mais um programa Viva Mais e agora com mais uma nova mulher do século 21. Eu estou aqui com a Fernanda Vilas Novas, que é um exemplo de mulherão, né? Nem mulher, mulherão mesmo, gente. Fala pra gente sua idade, Fernanda. 50, tenho 50 anos. Tá vendo, né, gente? 50 anos, né? Qualquer um que chega aos 50 com esse corpo e com essa cara, né? Vamos combinar. Fernanda, conta pra gente um pouquinho aí a sua rotina, pro pessoal te conhecer um pouquinho mais. Eu não tenho muito, assim, não malho muito, eu levanto, levo o filho pra escola, eu não paro. Sou uma pessoa, assim, que não fico parada, mas malhar como eu deveria, não malho. Gente, isso aí é pra dar um tapa na cara da sociedade, né? <risos> e me diz assim, você é dona de loja, né? Esse corre-corre, é, isso te atrapalha? Você sentiu que gera mais estresse com essa rotina diária ou não? Paula, é, ano passado eu tive um estresse emocional muito grande por causa do comércio. Então eu passei a loja pra, pra Maíra, minha filha. E lógico, com certeza, o comércio, o corre-corre, o estresse, tudo isso interfere na vida da gente, a querendo ou não, a, a gente acaba sentindo. E assim, me conta agora um pouquinho agora mais íntimo, né? Alimentação, como que é a sua alimentação? É aquele tipo de alimentação regrada? Não, a minha alimentação é aquela de antigamente mesmo, que você podia comer tudo e nada fazia mal. Hoje, tudo que eu como, para quem é fitness, fitness faz mal, porque eu tenho uma filha que é fitness, então nada come e... É isso, eu como de tudo, sou muito gulosa. É, gente, isso aí realmente é para eu sair daqui correndo e chorar. <risos> Me fala um pouquinho também, você falou que tem sua filha, né? Eu conheço duas pessoalmente, mas você tem mais uma, não é isso? Tenho, a do meio, que é a Melissa, ela mora fora e é a fitness da família. Qual a idade, Qual a idade dela? Mel tem 24. Nossa. E conta a idade da última. 13. Gente, vocês sentiram, né? Essa mulher é poder. <risos> e, Fernanda, assim, procedimentos estéticos, né? Você faz, você tem algum preconceito quanto a isso? Passa algum tratamento, é, passa algum tipo de creme? Esses cremes milagrosos, o que, que você acha? Conta um pouquinho pra gente dessa sua rotina de, de tratamento, de cuidados com o corpo. Olha, Paula, toda vez que eu vou à minha dermatologista, ela dá um puxãozinho de orelha. Porque eu acabo assim, levanto, passo protetor solar, repito uma vez ao dia e olhe lá. Mas não sou muito de seguir assim, as regrinhas que eu deveria seguir. É, tratamento estético, gosto de todos, nem sempre faço. E creme, uso à noite, creme nível. Nível, passo assim e pronto. A gente tá vendo, olha que não é a primeira pessoa que me fala desse creme, né? Que é milagroso. E é uma dica de vó, né? É, compro o pote grande, lambuzo e tudo e faço. Quem me conhece sabe que eu sou super relaxada. Então, a gente já viu, né? O segredo é o Nivea. <risos> Mentira, é a genética. A gente, pode, a gente poderia falar que a genética interfere? Olha, acredito que sim. Deve interferir, não sei. Acho que sim. Eu sempre fui magra, já fui, até, já fui até mais magra, sabe? Mas aí com a idade, realmente a gente vai ganhando um pouquinho de peso. Também não fico muito assim, escrava do espelho. Ai, aqui tá assim, aqui tá assado. Eu sou de boa com a minha idade, é, tenho filhas de todas as idades. Então se eu for sentar e chorar por causa disto, a gente fica doido. Então assim, de boa, não, não me preocupo. Também não tem nem por que se preocupar, né, gente? A mulher já é toda linda e diva. Mas me diz aí, as suas filhas, elas se inspiram em você? O que, que elas falam em relação a isso? Olha, a minha mais velha, quando era adolescente, às vezes eu vestia uma roupa, ela falava assim, amanhã eu vou sair com essa roupa. Então, assim, querendo ou não, você acaba influenciando, sim, sabe? É, gostam do meu estilo, quando eu tô mais feia, mais caída, elas vão lá chamar atenção. Mãe, você não é assim, muda de roupa. Não, ah, eu tava numa fase... Super de roupa comprida, longa. Aí a minha pequena me chamou, por que você só usa roupa comprida agora? Por quê? Não estou gostando disso não. Então assim, uma acaba chamando a atenção da outra. Então, é bem bacana ter meninas. É, três meninas ainda, né? Três meninas. E Fernanda, agora assim, o que, que você... É, você tem algum segredo de beleza, além do creme nível, é claro. Mas, por exemplo, em jejum você... 
é, é, tem algum tipo de hábito é, que você geralmente mantém já há muitos anos? Tem algum segredo de beleza para poder contar para a mulherada? Paula, uh, <risos> eu gosto mesmo do café com leite, do pãozinho de sal, do pão de queijo, do bolo, do bolo. O bolo vai todo para aqui, adoro um bolo. Não. não tem, né? É, gente, a mulher nasceu assim. Infelizmente, a gente não consegue nem roubar as dicas dela, mas tá bom. E, Fernanda, assim, é, você pretende voltar com a loja? Você pretende fazer alguma coisa? Pretende viajar agora? Quais são os seus próximos planos? É, não pretendo voltar com a loja. Falo assim, agora, em princípio, não. A loja já tá decidida, já é de Maíra, passado, de papel passado e tudo mais. É, nós mudamos para uma casa agora, meus planos é andar descalço, eu plantei uma jabuticabeira, eu estou apaixonada em colher seus frutos, é, mexer com a terra, porque eu sou mineira, eu nasci no interior, então eu gosto disso, de, eu estou tentando ser mais light, mais leve, mais de bem com a vida. Não, tá certíssima, gente, porque realmente, né, trabalhar, eu acho que assim, você lidar com a natureza, ela também tem esse poder de rejuvenescer a gente, de trazer o bem-estar. Eu sou uma pessoa também que concordo com você, eu sou filha de nordestino, então assim, é tudo também pé no chão. E acho que é por aí mesmo. Olha, muito obrigada, Fernanda. Uma delícia estar aqui com você. De nada. Só você mesmo para me fazer estar aqui de frente para a câmera. É, todo mundo sabe que eu corro. Sempre coloquei Maíra de frente, mas vim por sua causa. O carinho por você é muito grande. Ai, é recíproca, gente. E minha admiração por você também, né? Quando eu pensei em fazer com uma mulher de 50, eu falei, tem que ser Fernanda. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. E vocês, continuem aí que tem mais programa Viva Mais.